hujambo na karibu katika Azam News. Hii leo taifa likiwa katika maombolezo siku nne kufuatia vifo vya zaidi ya watu 130 kule ukereo. Na kualika naitwa Nurdin Selemani. Na amini Ivona Kamuntu. Tuanze na muktasar. Tushukuru kia suala na kuhakikisha kwamba tunakamilisha uokoaji. Zaidi ya watu 130 wafariki dunia katika ajali ya kivuko Kerewe Mwanza. Uokoaji ungali ukiendelea. Tumeshatoa maagizo wale wote watakao kuwa wamehusika na hili wakamatwe na wameshaanza kukamatwa. Wandesha kivuko cha MV Nyerere kukamatwa na kuhojiwa. Bendera kupepea nusu mlingoti. Mamlaka yetu imeanza kufanya ukaguzi katika uh, hospitali lakini msako waanza wa dawa za hospitali zinazotumika kama ulevi kinyume cha sheria. Na rais wa Kenya azima pata shika la bunge asaini mswada wa sheria wa fedha wa nchi hiyo. na mwakati zoezi la uopoaji wa miili ya watu waliokufa maji katika ajali ya kivuko cha MV Nyerere katika eneo la bisi ya wilaya ni Ukerewe mkoa ni Mwanza likiendelea kwa siku ya pili hii leo serikali imeagiza maafisa wa mamlaka zilizo zinazohusika na vyombo vya usafirishaji kukamatwa na kuhojiwa kutokana na ajali hiyo idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na ajali hiyo ambayo ilitokea jana imeongezeka na kufikia zaidi ya na thelathini hadi sasa katika zoezi la utambuzi linaloendelea kuanzia jioni ya leo baadhi ya ndugu wameanza kutambua miili ya jamaa zao huko serikali ikisisitiza kushirikiana nao katika kuhakikisha kwamba mazishi ya kitaifa yataratibiwa muda mfupi ujao mwenzetu innocent alois yupo katika eneo hilo hapa ni bwisi ya kisiwa cha Ukara wila ni Ukerewe. Simanzi na majonzi ya kitawala eneo hili wakiwalilia ndugu jamaa na marafiki zao waliofariki dunia katika ajali hii ya kivuko cha Envi Nyerere kilichopinduka na kuzama katika ziwa Victoria mita chache kabla ya kutia nanga katika bandari ya Bwisia. Vikosi vya uokoaji kutoka vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na zoezi la uokoaji ambapo tangu lilipoanza hapo jana zaidi ya miili moja tayari imeopolewa. Kwa hiyo tunaendelea na uokoaji. Hadi naingia jana waliweza kuokoa e, watu waliopoteza uhai 40 na leo wakati naingia nimekuta wameshaokoa 35. <coughs> na sasa hivi uokoaji una, unaendelea tayari tumefanya mipangulio yote kama mnavyoona wananchi ni wengi sana na nashukuru kwamba karibu maiti nyingi zinajulikana kiangalia sura zijaribika. Sisi kama wa Tanzania tupeane pole lakini kwa sasa tushukurikie suala na kuhakikisha kwamba tunakamilisha uokoaji wa miili ambayo bado kama itakuwa bado imekwama kule ndani. Kufanya kazi wetu wa kivuko ambao katika kivuko walikuepo wa nane e, wa tatu waliokolewa na wengine watano kuweza kuokolewa na kati yao watano wawili mbili yao imepatikana ambayo ni kapteni Abeli Mahatane na fundi fundi anaitwa Cherani au ndo mbili yao imepatikana mkuu wa kifuko Blachus Gundala mli wake haujapatikana na Matias Thomas ambaye ni mkataji tiketi karani mli wake bado hujapatikana. Kwa hiyo bado tunaendelea na uchunguzi wa chanzo cha ajali kushirikiana na vyombo vingine vya serikali. Watu 40 ndio walionusurika katika ajali hii. 
Wakati baadhi yao wakiendelea na matibabu katika kituo cha afya Bwisia, baadhi ya watu wameendelea kumiminika katika eneo hili huku wakiwa na matumaini kiducha ya kuwapata ndugu zao wakiwa hai. E, nimepoteza dada yangu anaitwa Esther Mkome Mlembwe wa Nyamanga. Nimepoteza shemeji yangu mke wa mdogo wangu matatizo mabipa. Nimempoteza mdogo wangu Lameki babangida pamoja na watoto wangu wawili. Ili tu ukiwa nimelipokea nimenisikitisha sana kwa kupoteza ndugu zangu, wapendo wangu, wenye ajali ya MV Nirevo. Nimempoteza ndugu mkubwa wangu anaitwa Buinda Magai. Zoezi la kuitambua miili limeanza jioni hii huku serikali ikiwahakikishia ndugu wa marehemu kushirikiana katika mazishi ya waanga wa ajali hiyo. Tumejipanga tuna imani kabisa swala la uokoaji tunaweza tukalimaliza leo. Na huduma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wenzetu tumewatendea haki yao, tumewastili tu nataka tupange kesho mpaka kufika jioni tuwe tumesamaliza. Ajali hii imetokea ikiwa ni miezi michache toka kufanyika kwa madhimisho ya kumbukumbu ya ajali ya MV Bukoba iliyotokea miaka 22 iliyopita. Innocent Alois Azam News Mwanza. Na basi kufuati ya ajali hiyo Rais Dr. John Magufuli ameziagiza mamlaka zinazohusika na vyombo vya usafirishaji majini kuhojiwa na waendeshaji wa kivuko hicho cha MV Nyerere kukamatwa na kuhojiwa na kubainisha kuwa bendera zote za serikali zitapepea nusu mlingoti kuanzia hii leo hadi Jumatatu ijayo ili kuomboleza msiba huo wa kitaifa. Rais Magufuli pia amesema tume maalum itachunguza ajali hiyo na zoezi la uokoaji halitasitishwa hadi mili yote iopolewe kwa masikitiko makubwa sana tume tumepata hii ajali ya MV Nyerere iliyotokea jana na ambayo kwa kwa taarifa nilizonazo mpaka sasa hivi mili ambayo imeopolewa kutoka mle kwenye eneo la tukio watu arobaini wameokolewa wakiwa hai kuanzia jana na mpaka sasa hivi watu mia moja na sarasini na moja wamepoteza maisha lakini kulingana na taarifa nilizozipata kutoka kwenye eneo la ajali ya MV Nyerere maiti bado zimo maiti bado zipo azijamaliza kuondolewa na timu za uokoaji zinaendelea na kazi hiyo zilianza jana na leo siku nzima zinaendelea na hiyo kazi na zitaendelea mpaka tuhakikishe mili yote iliyomo humo ya ndugu zetu iwe imepatikana na kwa taarifa nyingine ambazo nimezipata kutoka huko ni kwamba MV Nyerere ina uwezo wa kubeba watu mia moja hadi mia moja na moja na uwezo wa tani tano. Lakini kwa taarifa za awali tulizopata kutoka kwa mashuhuda na wale walioko kule ni kwamba feri hiyo kama kama mpaka sasa hivi maiti ambazo zimepatikana ni moja na wa majeruhi waliopolewa ni arobaini tayari imeshafika moja na maiti wengine bado wamo ndani kwa hiyo ni dhahiri kwamba feri hii ilibeba idadi kubwa kuliko idadi ya iliyo inatakiwa lakini tuna taarifa pia kwamba feri ili ili ilikuwa imepakia mahindi na ninaambiwa palikuwa na magunia mengi tu ya mahindi sijui idadi yake 
lakini ilikuwa imepatia pia bia na soda na ilikuwa imepatia pia vifaa vya umeme na ilikuwa imepatia pia magari na kwa taarifa tulizonazo ni kwamba feri hii ilikuwa ina siku ya rahamisi katika visiwa vyetu kule huwa ni siku ya soko kwa hiyo ilikuwa imepakia pia abiria wakiwa na mizigo yao mbali mbali wakiwa wa, wanatoka au wana, wanatoka sokoni kwa hiyo ni dhahiri kubwa kuonyesha wazi kwamba idadi iliyokuwa imepakiwa na na, na feri hii ilizidi labda tani zake na kadhalika tumeshatoa maagizo wale wote watakao kuwa wamehusika na hili wakamatwe na wameshaanza kukamatwa ikiwa ni pamoja na captain kwa taarifa nilizoambiwa kwamba yeye kwanza wala hakusafiri sasa sifahamu kama ni, ni captain au ni vipi lakini wameshamkamata na nimesema wakamatwe wote watendaji wa kivuko na wengine katika hali zima ya kufanya uchunguzi na shughuli za kiuperelezi ziendelee na nimeshamwagiza mheshimiwa waziri mkuu pamoja na waziri wa ujenzi ambao wako kule tayari kwenye eneo la Tokyo wa wa waunde pia timu ya kufanya uchunguzi chanzo halisi cha cha uzembe huu ambao umepoteza maisha ya ndugu zetu na mheshimiwa waziri mkuu kwa vile yuko kwenye tukio lenyewe kule na waziri wa ujenzi na wengine wanaendelea na kazi hiyo ya operation na nime vyombo vya ulinzi na usalama wote wakuwa vyombo vya ulinzi na usalama jeshi la wananchi jeshi la maji polisi Sumatra na kamati ya ulinzi na usalama ya ya mkoa wa Mwanza kamati ya maafa ya ofisi ya waziri mkuu na wengine wengi wako kule wanaendelea na na operation hii ya kuokoa miri iliyonasa ndani ya ya kivuko hiki kwa hiyo naendelea kuwapa pole ndugu zangu wote na watanzania wote walioguswa na tukio hili baya katika historia yetu lakini ni waombe wa Tanzania na hasa ndugu zangu wana siasa wasitumie msiba huu na tukio hili kama kiki ya kisiasa tuviache vyombo vinavyohusika na uchunguzi vifanye kazi yake vifanye uchunguzi wake vitatoa taarifa lakini pia tusiwe wepesi wa kuharibu ushahidi kwa wale ambao watadhihirika kwamba wana wajibu wa kufikishwa mbele ya vyombo vya dora vifo vya watu kamwe sisi wa Tanzania tusivitumie kama kiki ya siasa tuviache vyombo vyenye utaram vyenye shughuli yake vitatoa taarifa iliyo kamili na hapo ndipo wengine tuweze kuzungumza kadri tutakavyokuwa tunaona kuzungumza huu ni wakati wa majonzi ndugu zetu wamepotelewa na ndugu zao wapendwa wao wapo wanafunzi wamepoteza maisha wako wazee wako wakina mama wako watoto ni swala la uchungu la kuumiza lakini baadhi ya watu wanataka kuitumia hii kama ndio kiki ya kujieleza na kueleza kila sababu kana kwamba walikuwepo huko tuviache vyombo vinavyohusika vifanye kazi yake na vitatoa taarifa yake lakini kama wapo ambao wana ushahidi wa kutosha wa yale yote wanayozungumza wasubiri wale wahusika watakapopelekwa mahakamani waende wakatoe ushahidi huko sisi ni watanzania 
ni vyema tukazingatia maadili ya kitanzania hata kwa marehemu wetu serikali itashughulikia na marehemu hawa wote ili kuhakikisha tuna wahifadhi na napenda tena kusema poleni sana kwa ndugu zetu waliopoteza ndugu zao lakini poleni sana kwa watanzania wote kwa wote walioguswa na msiba huu roho za marehemu zikapumzike kwa amani kwenye mikono salama ya Mwenyezi Mungu wetu na majeruhi wakaweze kupona mapema nimeamua katika kuomboleza hawa ndugu zetu tuwe na siku nne za maombolezo sisi kama taifa kuwakumbuka wenzetu hawa na maombolezo yataanza leo Nina uhakika katika kipindi hiki cha maombolezo ya siku nne kuanzia leo kila mmoja kwa imani yake kila mmoja kwa upendo alivyoguswa tukaweze kuwakumbuka hawa ndugu zetu na kuwaombea kwa mora wetu na Mungu tukamuombe akaepushe na majanga haya ambayo kwa kweli yanaumiza sana na yanagusa sana Mungu aziweke roho za marehemu mahali pema peponi amina na Mungu ibariki Tanzania na Mungu wabariki wa Tanzania siku zote asante sana ni rais dr john magufuli akizungumza kuhusiana na mkasa wa kuzama kwa meli ya mv nyerere ambayo imetokea jana huko ukirewe wakati huo mbunge wa zamani wa jimbo la ukirewe mama getrod mongela amezungumzia kuhusiana na kivuko hicho cha mv nyerere pamoja na ajali hiyo katika maujiano aliyofanya mwenzetu jamal hashim Isi. ni watu tunaishi katika visiwa visivyopungua 38 kisiwa kikubwa ni ukelewe ukara ni kisiwa cha pili alafu kuna visiwa vingine vingi vinafuata kwa hiyo usafiri kwetu ni changamoto kubwa sana visiwa hivi kwa sababu vinazalisha vyakula vingi matunda mengi na samaki kwa wingi vilikuwa mara nyingi vinavifaa vya kusafiria vinazidiwa nguvu kwa kuwa na mizigo mingi. Kuwa na mizigo mingi si swala leo tu ni kwa sababu ya uzalishaji wa uh, vitu vingi vinavyotoka ukelewe na vinaenda sehemu nyingine kwa kupitia Mwanza. Na hoja kubwa nilioijenga ambayo nashukuru mpaka leo eh, Rais Magufuli alikubali akiwa waziri ni ile hoja ya kusema kati ya ukara na ukelewe kuwa na na na, na meli au kuwe na na kivuko ambacho ni cha uhakika baada ya kujenga hoja bungeni ya kuwa na kivuko hicho cha MB Nyerere nini hasa kilichofuata e, waziri alikubali na serikali ikatoa budget ambayo ilitengeneza kivuko hicho kivuko kililetwa na rais wa siku zile ambaye alikuwa ni rais mkapa Benjamin Mkapa pamoja na na rais na, na rais wa sasa akiwa waziri mhusika tulifurahi tulifurahi sana na wakelewa wakaita toyoyo yani hawakupata jina lingine zuri la kuenzi meli hiyo kwa hiyo tukampa tukawazawadia Rais Magufuli tulimpa ngombe mweusi asiye na doa. Maana yake kwa mila zetu ngombe mweusi asiye na doa ni dalili ya heshima ya juu sana. Na mara baada ya kutimia ama kutekelezwa ahadi ambayo ama kwa hakika ulipigania bungeni kwa kujenga hoja hiyo ya kuwa na kivuko hiko cha uhakika. Ulimlidhani kwamba ndo suluhu ya usafiri wa majini kwa watu wa ukerewe hatukodhani hivyo kwa sababu ni kama ukinunua ndege gari huo sio mwisho wa kusafiri tulijua kutokana waka, eh, tutahitaji zaidi kwa sababu wananchi wanazidi kuongezeka katika visiwa hivi kwa sababu ya 
kazi nyingi zinazo za uzalishaji katika visiwa hivi. Kwa hiyo tusingetegemea kwamba hiyo ndio iwe cha kwanza na cha mwisho katika eneo hili. Tulitegemea labda serikali inavyozidi kuimarisha usafiri wa majini e, serikali itatupia macho pia uongezaji wa vi, vivuko. Leo tunapozungumza MV Nyerere hiyo ambayo nyinyi mlipenda sana na kuita Toyoyo. Leo imeanguka na kuwa takriban watu kadhaa hivi. Unajisikiaje? Unapata picha gani? Unavuta taswira gani? Mama Getrude Mongela. Na mimi sina la kusema nadhani kikubwa ni kusema tu tuombe Mungu awa, awape faraja watu wa wilaya ukelewe, viongozi wa wilaya ukelewe, viongozi wa mkoa wa Mwanza katika tukio hili zito ambalo limetukumba na ah, serikali natuona itakuwa nadhani katika serikali sikivu hawata sita kututatulia tena tatizo la kuvuka na kusafiri kwenda ukara ama katika visiwa vingine vilivyomo ndani ya wilaya ya Ukelewe ni mama Getrud Mongera huyo alikuwa akizungumza na mwenzetu Jamal Hashim. Naye mwenyekiti wa taifa wa chama cha NCCR mageuzi na mtaalamu wa majanga James Mbatia ameshauri huu ni wakati mwafaka sasa wa vyombo vinavyohusika kuchukua hatua mudhubuti ili kuepuka majanga yanayoweza kudhibitiwa ambayo yanagharimu maisha ya watu na kuacha wengine walemavu. Ni waombe wa Tanzania wote kwa pamoja kwa umoja wetu wa taifa la Tanzania tushikamane ili tukishamaliza msiba huu mkubwa kwa taifa tutasema sasa hivi tunakiri kuna wahusika wengine mbali mbali walio sababisha hili haya tutasema baadaye lakini kwa wakati huu kwa taaluma ya majanga wanasema janga linapotokea mnakuwa timu moja mnakuwa wote mnakuja nyote kwa pamoja mnashirikiana wote kwa pamoja mnakuwa na sauti hii moja tutoke kwenye hali hii ya machungu makubwa na ni mtaalamu wa majanga huyo James Mbatia kuhusiana na ajali hii ya kivuko huko Kirewe Azam News tumezungumza na baadhi ya wakazi kutoka maeneo ya Zanzibar mtwara na Kigoma ambao tumia vivuko kusafiri kutoka eneo moja kwenda jingine. Mtu mmoja amesigo zaidi ya 10 mimi 5, yani mtu mmoja tuki zaidi ya mizigo miwili, mitatu na mtoto mmoja au wawili. Walobaki hawache na familia ya nyumbani. Tusina tamaa ya kupakia mizigo mengi hasa sisi matajiri. Tunasababisha na hii vifo. Wanaposafiri tusafiri tukiwa hali tuko wachache na mizigo yetu ikiwa michache kutokana na kuepusha ajali mbalimbali zinazotokea kama tutoe elimu kwa sababu hiyo ajali ukiangalia moja kwa moja inaelezea kwamba ni wananchi kukosa elimu sahihi kwa maana kwamba wamefika moja kwa moja katika kivuko wakaanza kukimbilia sasa kushuka naamini hata kwenye bahari yetu sisi vitu vya uokozi ikitokea zulula la ghafla sisi hatuna basi mtu wangu wa serikali ya mkoa waweze kuwatafuta vijana haraka sana kuweza kwa treni kwa ajili ya uokoaji kwenye vivuko vyetu hivi wao nafanya ukaguzi haraka sana iwezekanavyo lakini pia watu wenye mamlaka wasizidishe mzigo kama chombo kinahitaji watu 300 basi upande watu 300 kama nataka mzigo tani fulani basi waweke hiyo tani ukizidisha madhara yake ndio kama yale kwanza ni kufuata kanuni na taratibu za usafirishaji lakini pia pale panapokuwa hapa umetokea ripoti ukazipata ripoti za uharibifu uharibifu wa chombo kwamba ni kibovu basi utekelezaji ufanyike wa matengenezo ikiwa uchumi utaruhusu kwa nchi yetu ni vema kivuko kingine kitengenezwe ili kuongeza kuongeza nguvu kazi kuongeza utendaji kazi wa vivuko katika eneo hilo la Azua Victoria hata wale wanaopanda kwenye usafiri mizigo ile kwa mfano kama 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 vyombo hivi vya, vya kwenye maji vinachukua watu wengi mizigo mingi magari kwa hiyo ni vizuri kuangalia uwiano wa chombo husika na ujazo na ni baadhi ya wakazi hao kutoka katika maeneo matatu Zanzibar uh, mtwara pamoja 
na kule Kigoma ambao wamekuwa wakitumia pia vivuko hapa studio tumemwalika Captain Ibrahim Bendera ili kuweza tukutupa picha kwa ufupi nini ambacho labda majukumu ya nahodha na uh, kile ambacho anatakiwa kuhakikisha usalama wa wale ambao anawaongoza pamoja na chombo. Karibu sana. Asante sana. Hebu tueleze uh, kumekuwa watu wanashindwa kuelewa jukumu la nahodha mm. kwenye chombo ni lipi? Asante uh, sana kwa swali lako. Vyombo vya vinavyotumia bahari au maji viko vya aina mbili. Ambavyo vinasimamiwa na sheria mbili kwa Tanzania. Mm. Kuna vivuko ambavyo vina sheria yake maalum inaitwa fishery eh, vivuko vinaitwa ferries act mm. cap 173 ya Tanzania lakini meli nyinginezo inaitwa merchant shipping act mm. ambayo ni mwaka 2003 sasa nyuma hizo sheria mbili zote hizo sheria mbili mm. hazitambui meli za serikali kifungu cha 15 cha ferries act hakitambui kwamba meli za serikali lazima zifuate sheria hiyo okay. kifungu cha tatu, kifungu kidogo cha pili, kifungu kidogo cha d Mm. cha sheria ya Merchant Shipping Act haitambui meli ya serikali kufuata sheria hiyo. Kwa nini? Ndio sheria imesema hivyo. Hiyo ndio sheria yenyewe. Mm. Kifungu hicho kinasema kwamba kifungu cha tatu, kifungu kidogo cha pili, kifungu kidogo cha D kinasema meli za serikali. Kwanza inaanza A, meli za polisi, B, meli za jeshi na kadhalika. Mm. Mpaka D, meli zote za serikali hazitakiwi kufuata sheria hiyo okay. ya Merchant Shipping Act. Ukija kwenye Ferries Act kifungu cha 15 kinatamka kabisa kwamba meli za serikali hazitakiwi kufuata sheria hiyo. Sasa hizo sheria mbili ndio zinatoa, zinatoa msimamo na hodha afanye nini? Mm. Sasa bila sheria hizo serikali inajua yenyewe inapata wapi msimamo na hodha wa chombo chake aweje. Mm. Tumemsikia rais wakati akielezea aki, aki tukio lenyewe. Mm. Na sasa taarifa ambazo wamepewa ni kwamba hata una hodha mwenyewe kuwepo kwenye chombo. A, sasa yeye ye kaambiwa. Mm kwamba na hodha ya kuepo kwa chombo si hatuwezi kujua mm. na kama ni nahodha wa kivuko okay. sifa zake sio lazima zifuate merchant shipping act mm. kama kivuko ni cha serikali yeye mheshimiwa mtukufu rais ndo anajua sheria ya serikali inasemaje kuhusiana na elimu unahodha wa mtu ambaye anaendesha meli ya serikali mm. unapoenda kwenye boti ya polisi wenyewe wanajua okay. kwamba nahodha wa boti ya polisi anakuaje kenda kwenye boti ya navy mm. wenyewe wanajua na pia kama nilivyokuweza mwanzoni hizi sheria mbili haziwahusu wanaofanya kazi ndani ya meli za serikali mm. kwa hiyo lazima hiyo tume atakayokuwa ameunda itatueleza ajali nyingi hapa nchini mara nyingi watu tunasikia kwamba chanzo chake ni kuzidishwa kwa shehena na hata hii tumesikia kwamba abiria walikuwa wamezidi mm. shehena ilikuwa ni kubwa zaidi Nafasi ya nahodha ni ipi kabla chombo kuungoa nanga? Kwanza hiyo dhana kwamba chombo hiki kimezama kwa sababu ya mizigo mingi au abiria wengi. Kwa nini kisizame ukerewe kilipoanzia? Mbona kilikuwa kinaelea pale? Kwa nini kimezama baada ya kupita maili kadhaa karibu na ukara ndo kimezama? Sasa hiyo technically unajua ule mleo leo wa meli hmm. yani ship stability kuna kitovu cha uzito tunaita center of gravity kwa Kiingereza mm. kuna sehemu inaitwa metacentric height ambayo pale inapo inapogeuka pande mm. moja kwenda upande mwingine sasa inatakiwa ikiwa iko stable iko sawa sawa inatakiwa iki, ikienda upande moja irudi inaitwa rightening moment mm -hmm. sasa kwa meli hizi za serikali sijui kama ina stability information booklet kwa sababu ingekuwa ni meli iliyosajiliwa chini ya merchant shipping act ninge kuhakikishia kwamba kutakuwa na e, mkataba wa kimataifa wa safety of life at sea wa mwaka 74 yani solas convention inayosimamia hiyo meli sasa kama nilivyokueleza mwanzoni meli za serikali hazitakiwi kufuata hizi sheria mbili mm. kwa hiyo sijui anafuata utaratibu gani na hoza wake anatakiwa ajue nini na afanyeje kwa hiyo hiyo tupe atakakuwa ameunda rais atatuambia mm. Washukuru sana uh, Captain sana, sana. Ibrahim Bendera alikuwa akituelezea kuhusiana na sheria zilizopo katika kuongoza vyombo vyenyewe lakini na kile ambacho kinatakiwa kifanyike kitaalamu kwa nahodha usika lakini hii pia yusiani na vile vyombo ambavyo ni vya serikali hii ni Azam News inaitwa Nordin Selemani hapo baadaye
Katibu Mkuu wa CCM Dr. Bashir waimiza tahadhari kwenye operesheni Sangara. Na Wizara ya Afya sema matangazo ya uzazi wa mpango yanarekebishwa na yatarejea. Karibu tumerejea tena hii ni Azam News uko nami Ivona leo nipo na Nurden. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesaini muswada wa sheria wa fedha wa mwaka 2018 kwa sheria hatua inayokuja siku moja tu baada ya bunge kuvurugika kutokana na wabunge wa upinzani kutoridhia mswada huo uliobatizwa jina la muswada wa Uhuru Florian Kaijage anaeleza zaidi Bunge la Kenya siku ya Alhamis lilishuhudia patashika kutokana na wabunge wa upinzani kupinga kupitishwa kwa mswada okay, huo na kidai utamuuliza mwananchi kutokana na vipengele vilivyopo licha ya varangati lilojitokeza katika bunge chini ya speaker Justin Muturi likapitisha mswada huo unaotajwa na wabunge wa jubilee kwamba utakuwa na manufaa kwa wananchi wa Kenya siku moja baadaye yani leo Ijumaa rais Kenyatta akakabidhiwa muswada huo baada ya kufuata taratibu za kibunge na kisha akausaini ili kuwa sheria ya fedha ya mwaka 2018 punde baada ya kusaini mswada huo rais Kenyatta amesema na wakikishia wananchi kwamba rasilimali za taifa hilo zitatumika vizuri kwa ajili ya manufaa ya wakenya na juhudi za kupambana na rushwa zitaendelea maeneo yanayolalamikiwa na wabunge wa upinzani ni pamoja na kuongezwa kwa tozo ya watumiaji wa simu ambao wananunua salio pamoja na bando la internet likiongezeka kwa asilimia 15 Musoda huo pia utamfanya mfanyakazi kuchangia asilimia moja nukta tano kwenye mfuko wa maendeleo ya nyumba za taifa huku au heni ikiwa ni kupunguzwa kwa kodi ya ongezeko la thamani ya mafuta kufikia asilimia nane. viongozi walioshuhudia kutiwasaini kwa muswada ambao sasa unakuwa sheria wa mwaka 2018 ni mwanasheria wa serikali Paul Kaliuki, Katibu Mkuu Kiongozi Kamau Thoge, Wakili Mkuu wa Serikali Kenneth Ogeto na Katibu wa Bunge Michael Sialai. Florian Kaijage, Azam News. Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Bashir Wali amemtahadharisha Waziri wa Mifugo na Uvuvi kusimamia kwa haki operesheni Sangara inaendelea katika eneo la ziwa kule kanda ya ziwa kipindi hiki kukiwa na malalamiko baadhi ya watumishi wanaoshiriki zoezi hilo Mohamed Mwaya anatueleza zaidi kutoka Mtwara Dr Bashiru anaonyesha kukiwa na vitendo vya unyanyasaji vinavyoendelea kanda ya ziwa ambapo baadhi ya watumishi wa serikali wasiokuwa na hekima wamekuwa wanafanya mambo ya kihuni huku akiwataka watumishi hao kutotumia vyo vyao kuumiza wananchi wa kawaida Waziri wa uvuvi kwa mara nyingine asimamie watu wake wasimamie sheria kwa misingi ya haki Nasema hivyo kwa wasimamizi wote wa sheria watambue kabisa kwamba nchi hii ni nchi inayosimamiwa kwa mujibu wa sheria na usimamizi wa sheria usivunje misingi ya utu Utu ndio unaotuunganisha kama watanzania Tukianza kuwa na vyombo vya serikali maafisa wa serikali wanaoendesha shughuli za kiserikali na kusimamia sheria kwa uonevu dhulma na rushwa tutakuwa tumejinyima uhalali wa sisi ya mkubaki madarakani katika hatua nyingine dr bashiru ameviagiza vyombo vinavyosimamia sheria kuacha kunyanyasa wananchi wa nyonge wanaojitafutia ridhiki zao kwa halali baadhi si wote ya wasimamizi wa sheria kutumia wazalishaji wadogo wanaojikimu kuwa kama mradi wao ama kwa kuwatoza rushwa au kwa kuwasumbua. Na mimi nimeshasema. Hatuhitaji mtanzania anayetafuta riziki kihalali kusumbuliwa na mtumishi yoyote wa serikali. Na wakuu wa wilaya na mikoa na wewe upo. Ugomvi wangu wa kwanza ni pale nitakapojua. Watumishi wa serikali walioko chini yenu wanadhalilisha wanadhulumu na wanaonea wa Tanzania. Ni ziara ya siku mbili ya katibu mkuu wa chama cha mapinduzi sisi ya mtaifa ambapo atazungumza na baadhi ya wanachama na alimashauri kuu ya chama hicho katika mkoa wa Mtwara ambapo amewataka wana sisi ya mkoani hapa kutojigawa ili kujenga chama madhubuti. Mohamed Mwaya Azam News Mtwara. 
Mamlaka ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya kwa kushirikiana na mamlaka ya chakula na dawa TFDA pamoja na Buhari ya Dawa MSD imesema tayari imeshaanza ukaguzi katika maduka ya dawa ili kubaini dawa zilizopigwa marufuku kutumika pasipo maelekezo maalum kwa ni baadhi ya watu huzitumia kama dawa za kulevya akizungumza na mwandishi wa habari hapa Dar es Salaam Commissioner General wa mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya Roger Siyanga amesema baada ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya kuwa na tija nchini baadhi ya watumiaji wa dawa hizo wanatumia dawa za hospitali za matibabu maalum kama kilevi. Mamlaka yetu imeanza kufanya ukaguzi katika uh, hospitali lakini pia katika maduka yanayouza dawa ambazo ni control drugs kama pethidine, tramadol na kadhalika. Na tumeanza kushirikiana na MSD kuhakikisha kwamba wanasimamia wana, wana utoaji wa hizo dawa na kusimamia matumizi yake katika hospitali lakini pia tunashirikiana na ofisi ya uh, uh, TFDA pamoja na mkemia mkuu wa serikali tunakwenda katika ukaguzi na mashirika haya yote kwa, na mtu wa MSD ambaye ende anatoa zile dawa tunakwenda naye kuona kwamba aliachia dawa kiasi gani kutoka uh, gala lake limekwenda katika hospitali kwa mfano ya Mount Meru na zile dawa zimetumikaje tunaangalia uh, takwimu za utoaji na matumizi ya zile dawa tumeanza kusimamia uchepushwaji wa zile dawa ni kamishna generali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini James Siyanga. Rais Mustafa Jokaya Kikwete asema kitabu chake kitafafanua baadhi ya masuala ya siasa. Zanzibar yasema haina tatizo na wawekezaji wa saruji. Hii ni Azam News ni Tenordin Mwenzangu Ivona. Rais Mstaafu wa Awamu ya Nne Dr. Jakaya Kikwete ameelezea aliyomo kwenye kitabu alichoandika kuhusu safari yake ya maisha kutoka mwanafunzi aliyekuwa anakwenda shule peku hadi kuwa rais. Rais Mstaafu Kikwete ametoa maelezo hayo katika hafla iliyokutanisha watu mbalimbali wakiwa wanazuoni katika chuo cha New York huko nchini Marekani. Mara baada ya maelezo hayo mwandishi wetu Jane Shirima amezungumza naye ili kufahamu kilichomsukuma kuandika kitabu hicho kuhusu maisha yake. Kuhifadhi historia kwanza kwa ajili ya familia yangu. Eh kuhifadhi kumbukumbu ya sana imefanya kazi kubwa ya kujaribu ku, kutafuta ukoo wetu kwa upande wa mama, upande wa baba ambao ulikuwa hujaandikwa nimeandika. Nilikuwa kazi ngumu kwa sababu wale wazee wote wameshatangulia mbele ya haki kwa hiyo tumebaki sisi. Lakini pia nasema kama maisha maisha yangu na shughuli nilizofanya ni sehemu ya historia ya nchi yetu. Nataka kueleza ninavyojua mie. Kwa nini tulifanya jambo hili na, na, na kwa sababu gani, kwa namna gani tumefanikiwa kiasi gani na kiasi gani tulifanikiwa? Yale ambayo tulifanikiwa tunawaachia wengine waendelee nayo. Ah, kitabu chenyewe ni safari ya maisha. Ndio. Na vitabu vya aina hii mara nyingi unakuta msomaji anasoma na kutana na jambo anashika sana a, labda nasi tutarajie hivyo hivyo yata yako mengi kushangaa kwa sababu watu hawajui yale maisha yangu kama nilikuwa naeleza leo hawajui tunataka ni wengiaje mimi kwenye 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 kwenye, kwenye ulingo ule wa wasiasa kwa hiyo yako 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 kuna mambo hawajui watayajua Uh, labda tu tueleze uh, uh, utakuwa na uwazi kiasi gani katika mambo yako ya kisiasa yako mnaweza kusema na yako ambayo siwezi kusema kwa nini mwingine hayasemeki tu wakati wake bado eh alafu labda tungetaka pia kujua uh, kitabu hicho kitajikita zaidi katika mambo ya kisiasa ni, ni, ni maisha yangu tu imezungumza mambo yote au ukiwa kama rais utakuwa maisha yako yako katika mambo ya kisiasa mambo nimezungumza shughuli zote nilizofanya nikiwa kama rais Rais Mstafu Dr. Jakaya Kikwete alipokuwa akizungumza na Jane Shirima wakiwa New York Marekani 
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema haina tatizo na wawekezaji wanaotaka kuwekeza visiwani humo kwenye sekta mbalimbali ikiwemo ushushaji na ufungishaji wa saruji ili kuongeza upatikanaji wa bidhaa hiyo kwa wananchi. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais wa rais Zanzibar Mohamed Abud amesema hayo wakati akijibu hoja iliyowasilishwa na mwakilishi wa shauri Moyo Zanzibar Hamza Hassan Juma ya kuiomba serikali kumruhusu mwekezaji aliyekusudia kuanzisha shughuli hiyo eneo la Mangapwani Unguja Alisa ana taarifa kamili Ni kikao cha tatu mkutano wa moja wa baraza la wawakilishi linaloendelea mjini Zanzibar Mwakilishi wa Jimbo la Shauri Moyo Hamza Hassan Juma anatoa hoja binafsi kuitaka serikali imruhusu mwekezaji ambaye ana dhamira ya kuingiza mashine ambazo zitasaidia kupakia saruji lakini serikali nayo inalitolea ufafanuzi swala hilo Tulikuwa tunaomba serikali kwa nini asiruhusiwe akafunga mitambo ile akashushia saruji akapata kuipeke hapa hapa Zanzibar ambapo serikali itaweza kuongeza ajira ya wananchi si chini ya miambili katika kiwanda hicho na vile vile itakuwa kupunguza hiyo mfumuko wa bei ya saruji serikali haina tatizo na mwekezaji kufanya shughuli ya kupeki saruji mahali pengine popote ambapo itaonekana inafaa kwa wewe ni uamuzi wa mwekezaji husika akashauriana na serikali na wizara husika ione ni mahala gani mwafaka kwa kufanya hivi lakini kwa sasa mahala pale pamesimamishwa na ningewaomba heshima ya jumbe tukubaliane uamuzi wa serikali kwa sababu unania njema kwa nchi yetu katika hatua nyingine naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Juma Nunga amesema kushindwa kutumika kwa kitambulisho cha mzanzibari katika idara ya uhamiaji wakati wananchi wanapotaka huduma ya pasipoti kunatokana na tatizo la kiteknolojia la mfumo wa kielektroniki kushindwa kusomana na mfumo wa idara hiyo kwa system ambayo walikuwa wanaitumia kwa software ambayo walikuwa wanaitumia ilikuwa haiwezi kumech ama kufatana au kusomana wenyewe wanasema wanasema wana, 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 neno lao la kitaalamu ambao haiwezi kusoma na, 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 na mifumo mingine ya kielektroniki Zain ID wao ilikuwa system yao hairuhusu mtu yoyote kuinterfere kuweza kuingia katika system yao kikao cha baraza la wawakilishi kimeahirishwa mapema leo kufuatia ajali ya kuzama kwa kivuko cha MV Nyerere katika ziwa Victoria ambapo pia wawakilishi wa hawa walipata nafasi ya kusimama kwa dakika moja kama ishara ya kuombea waliopoteza maisha katika ajali hiyo kutoka Chukwani mjini Unguja mimi ni Ali Isa Azam News Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii imetoa ufafanuzi juu ya tamko la kusitishwa kwa matangazo ya redio na runinga ya uzazi wa mpango na kubainisha ya darejeshwa katika kipindi cha miezi miwili ijayo baada ya kufanyiwa marekebisho. Estabela Malisa amefanya mahojiano maalum na Kaimu Mkurugenzi msaidizi wa Afya ya Uzazi na Mtoto kutoka Wizara ya Afya ikiwa ni siku mbili tu baada ya kutolewa kwa tangazo hilo la kusitishwa kwa matangazo hayo. Kwanza zoezi la kupitia matangazo lilikuwa limeshaanza siku nyingi na moja kulikuwa na matangazo mengi yanahusu masuala ya nyota kijani kama mtakuwa mnasikia lakini <coughs> kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zimejitokeza imeonyesha kidogo tuna changamoto katika kizazi kipya tulicho nacho cha sasa hivi siku ni kiti kizazi cha Facebook na WhatsApp eh, ukizungumzia masuala ya nyota ya kijani inakuwa ni ngumu sana ku kuelewa kwao. Kwa hiyo ni kwamba hayo matangazo ya nyuma yalikuwa hayana vigezo au imekuwaje mpaka sasa hivi ndio mmeamua kuja kuhakiki upya. Tumepata msukumo. Mm -hmm. Tumepata msukumo kwa hiyo katika katika kuangalia ule msukumo tukaona basi na hili tuende nalo kwa haraka zaidi. Ili tuweze kuyafanyia yote mpatio ya kutosha. Na pia tujikite zaidi katika kuhakikisha kwamba msichana au mwanamke anafikia ndoto yake ambayo ndoto yake maana yake anamaliza masomo, anapata degree, anapata kazi nzuri na anaendelea mbele. Hiyo ndio <coughs> ujumbe wa kwanza kwa 
kwa kundi la la vijana lakini pia kwa kundi la wale ambao wamefikia uzazi ujumbe mkubwa unajikita zaidi katika kuhakikisha kwamba tunakuwa ile utofauti kati ya mtoto mmoja na mtoto mwingine unakuwa wa kutosha moja tuhakikishe kwamba mtoto anapata maziwa ya kutosha na watoto wakiwa wanapata uh, maziwa ya kutosha ndio hao baadaye wanakuwa na akili sana kama kucheza football wanakuwa kama Messi ukiwa maraisi ndio wanakuwa maraisi wazuri sana kwa hiyo tunajikita tuna, 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 tuna kwenye sehemu hiyo sehemu ya pili ni kwamba tukiwa na kipindi kirefu cha miaka miwili mpaka mitatu mama ananyonyesha huyu mtoto au hajapata ujauzito uh, tunakuwa na faida kubwa moja ku, 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 nyingine kwamba afya ya mama ina ina, ina imaireka ujue kwamba mama kinapojifungua na kwamba kupoteza damu wakati mwingine anakuta madini ya chuma yamepungua kwa hiyo kipindi hiki inamsaidia kurudisha madini ya chuma na madini mengine iliyopo iliyo nani yaliyopotea yali na hivyo anaposhika ujauzito mwingine anakuwa na afya bora zaidi kwa hiyo hizo ndio vitu ambavyo ambavyo tulikuwa nataka tujikite kwa hiyo kwa hao wanaosema kauli ile ya kwamba watu waendelee Nini? Kama nivu kwambia awali, ukipata chachu, unapata speed. Kwa tusi tumechukua kama chachu. Kwamba kuna baazi ya pawe likuwa ya neda kinyume, wanafunzi wana, wanapotea? Uh, sita kusema kwamba kuna baazi ya likuwa ya neda kinyume kwa sababu matangazo yote ujue ni ya wizara ya afya na ndio maana utasikia kwamba matangazo yote limetolewa na wizara ya afya anatajwa mshirika. Kwa hiyo yote tunayapitia sisi. Tunauhakika matangazo mengi yalikuwa yamekaa vizuri. Lakini kama nilivyokuambia pale awali alikwamba tulikuwa na hiyo huo utafiti ambao ulitoonyesha kwamba <coughs> mtazamo wa generation iliyoko sasa hivi sio mtazamo wa generation iliyokuwa kwa miaka ya 70, miaka ya 80. Kwa hiyo kuna umu, na mara nyingi matangazo mengi yalijikita katika kuangalia ule mtazamo wa wakati ule. Kwa hiyo ndio maana tukawa tumeanza ile process lakini baada ya kupata speedi tukaamua koja tuyafanye yote kwa pamoja. Na hatua hii itaenda mpaka lini? Yaani itachukua muda gani mpaka kuhitimisha uhakiki huu au marejeo hayo ambayo mnaenda kuyafanya sasa? Ah, Mungu bariki mambo yakaenda vizuri mwezi wa 11 wa 10 wa 10 hivi mwezi wa 11 12 tutaanza kuyaona matangazo. Hatutachelewa sana. Kwa sababu na sisi hiyo huduma ni ya muhimu kwetu. Ni kaimu mkurugenzi msaidizi wa afya na uzazi alipokuwa kizungumza na Estabela Malisa. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia fundi baisikeli aliyejulikana kwa jina la Melon Joseph mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa kijiji cha Buziba kata ya Nyorugusu mkoani Geita kwa tuhuma za kumbaka mtoto wake wa kumzaa mwenyewe jinsia ya kike mwenye umri wa miaka mitano. Imelezo kuwa mwanaume huyo aliyekuwa akiishi na mtoto wake huyo baada ya kutalikiana na mkewe kwa muda mrefu sasa alibainika baada ya mwanamke mmoja Mary Juma ambaye ni jirani kutoa msaada wa kumuogesha mtoto huyo na alipokuwa akimfanyia usafi sehemu zake za asiri mtoto huyo alilalamika maumivu makali na awali alipojaribu kumhoji mtoto alisema baba yake alimkataza kusema chochote. Esther Sumira anatueleza zaidi. Baada ya mahojiano ya muda mrefu juu ya mkasa huo, mtoto huyo ameweza kueleza kipi kinachomsababishia maumivu hayo na kumtaja babake mzazi amekuwa akifanya kitendo hicho cha kikatili mara kwa mara. Akisimlia jinsi alivo mbaini mtoto huyo. Mary Juma ambaye alikuwa kimuogesha mtoto huyo, amesema baada kumchunguza na kubaini kuingiri wa kimwili. Aliwashirikisha wanawake wengine kuona namna ya kumpa msaada wa kishiria na matibabu. Na mwachanisha migu mtoto wanaibani. Mm -hmm. Nika muliza wanatatizo gani, mtoto wakakata kusemi. Nika muliza huo wanatatizo gani, mambu niambie ya kasita kwanza. Nikaambia nieleze nitakundia soda akaniambia mimi huwa tunapolala usiku baba wananivua nguo ya bwana achanisha miguu vizuri akaachanisha kweli nikaangalia mtoto sehemu zake za asili tayari ameshaingiliwa tukao tukao tumepata makamanda wakamkamata yule baba akampeleka polisi 
walipopika polisi wakawa wameambia kuwa waje na huyu mtoto wamrudishe kwa yule mama palipotokea na tukio ili kesho asubuhi saa mbili tu inaye polisi na ndipo tumewahi polisi tumefika tukatoa maelezo na mtoto akatoa maelezo imedaiwa kuwa mtoto huyo nyakati za usiku amekuwa kilia kwa sababu ya maumivu anayoyapata licha ya majirani kusikia kilio hicho lakini mtoto huyo hakuweza kupata msaada na panapopambazuka majirani walimhoji mwanaume huyo na kudai mtaa huo na washirikina wengi hivyo kilio hicho ni kuoeseka kwa mtoto kutoka na wachawi watu wanakuja kumchezea mwanangu kwa hiyo hapa tu buziba nyumba alizo hama ni nyingi tu Yaani anakaa analipia muda hata hujaisha anahama. Anakaa analipia muda hujaisha anahama. Anakaa uh, muda hujaisha anahama. Anasema mtoto wake usiku huwa anachezewa na wachawi. Umeona? Sasa kumbe tukagundua jana kumbe yeye ndo mchawi mkuu wa huyu mtoto. Yaani bwana atuzalisha sisi wanaume. Ina maana ile bwana yani hastahili kusamehewa kabisa kwa sababu kosa alilofanya alistahili kabisa kibinadamu. Kamanda wa polisi mkoa Geita Mponjoli Mwabulambo amesema mpaka sasa mtumio huyo Moren Joseph anashikiliwa na polisi na baada ya uchunguzi kukamilika atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma. Kwa hiyo nisema mpaka sasa hivi huyu mtu tunamshikilia na uchunguzi pelezi unaendelea ili kuweza kuthibitisha baadhi ya mambo ambayo tunaweza kumuunganisha na tukio hili. Esther Sumira Azam News Geita Namna taarifa kutoka huko Kireo zinasema kwamba tayari waziri mkuu Kasim Majaliwa ameshafika eneo la tukio kwa ajili ya kumwakilisha rais kuendelea na maagizo ambayo aliyasema kuhakikisha kwamba miili ambayo ipo ndani ya MV Nyerere inaendelea kutolewa hadi yote itakapokamilika. Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari lakini kwanza tukujuze muktasari wetu. Tushukuru kia suwala na kuhakikisha kwa mba tunakamilisha huko kuwaji. Zaidi ya watu miya moja thela athini wafariki dunia karika ajali ya kifu huko kerewe muanza huko kuwaji mili waendelea. Tumishato wa maagizo wale ote watakau kuwa wamehusika na hili wakamatwe na wameshanza kukamatwa. Mwende isha kivuko cha MV Nyerere kukamatwa na kuhojiwa bendera kupepea nusu mlingoti kuombeleza. Mamlaka yetu imeanza kupanya ukaguzi katika uh, hospitali. Msako wanza dawa za hospitali zinazo tumika kama kilevi kinyu umecha sheria. Na raisi wa Kenya azima pata shika la bunge asign mswada wa fedha wanchi hiyo. Na mna kwa nukta hiyo atuna lanyongeza hileo kudoka karika Azam News. Umekuwa nami Nordin Selemani na mwezangu. Ivo na kamutu. Nafamu kwa mba Tanzania kwa sasa inaendelea kuwa katika maombolezo kwa siku nne. Kwa nzele ya kufatia vifo vya watu zaidi ya mia moja thela thini. Nendelea kutuwa pole kwa wote ambao umekutuwa na mkasautu. Kutake tu tazama jimuema wa ipinda mwavinelea kutoka hapa hapa na usiku mwema. Kumuga kwa mba shike mshike vyo anjandi wena wafuata bila kusau Sultan Alessane. Go ahead.